Hi everyone, welcome back to my channel, The Collector Next Door. And for today, magbubukas at magbubuo na naman tayo ng isang vintage na laro ang kalye from 1990s. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa mga nanood ng una nating video, sa mga nag-subscribe sa channel, sa mga nag-comment, like at nag-share. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa dulo ng video na to, bibigyan ko ng reply yung mga comments and suggestions nyo. So please stay tuned. And huwag natin patagalin dahil for sure, isa to sa mga naging favorite natin ng mga bata pa tayo. At yan ay ang Pokemon. So, itong naroang kali na to na version ng Pokemon nilabas siya noong 1999. Hindi lang ako sure kung kompletong nilabas yung lahat ng Gen 1. Pero subukan natin kung hanggang saan yung mahanap natin. And for now, let's focus on this one. Check natin yung box niya at yung laman. So, Sa likod, si Eevee. Si Eevee yung nakuha natin dito sa box na ito. So, yun. Sa ating shot. Ito yung harap at likod. Tapos dito yung buntot at yung tenga. Tapos ito yung pangfer niya sa loob. And so, start natin siyang kalasin na po eh. Okay, so natanggal na natin siya sa runners and nalinis ko na din yung mga sobrang uh, plastic parts niya. So, buoy natin si Evie. Special thanks nga pala kay Sir Roland Riva and Sir Roden Balagtas dahil sa kanila ko nakukuha itong mga vintage Pokemon na to at yung iba ko pang mga vintage collection. Ilalagay ko nga pala sa description ng video na to yung link ng Facebook page nila kung gusto nyo din makita yung iba nilang mga collection Ayan, na-complete na natin si Evie. Pwede na tayo maglaro. Pero syempre, 
mas masarap maglaro pag meron din tayong snack so for today's throwback snack meron tayong ito Mighty Mouse Orange Candies and naalala ko nga pala nung mga bata kami pag may mga Pokemon kaming laruan or pag uh, nabubuo kami ng mga gantong uh, Pokemon na laruan kalye ini-imagine namin na nahuli namin kunwari yung Pokemon sa wild tapos i-register namin sila sa Pokedex unfortunately noon wala kaming Pokedex and hindi namin alam yung stats ng mga Pokemon so sinusudat lang namin sila sa papel hanggang sa mabuo namin yung 150 na Pokemon pero today para mas kompleto yung nostalgia kunwari i-register natin si Eevee sa Pokedex tapos titignan din natin yung stats niya and added bonus meron din tayong isa pang uh, na hunt na Pokemon pero buo na siya na nabili ko siya eto si Paras yan so i-register din natin siya sa Pokedex tapos tignan din natin yung stats niya Eevee the evolution Pokemon Eevee is rarely seen and can adapt to severe habitats by evolving changing its capabilities and form Parasect, the mushroom Pokemon. It battles using poison spheres that spread from the deep mushroom canopy on its back. So, gaya nga ng sabi ko kanina sa start nitong video natin, mabasahin natin yung mga comments and suggestions dun sa nauna nating video yung Toy Story na laro ang kalye. At the same time, magbibigay rin tayo ng shoutouts sa mga nanood at nag-support dun sa una nating video. So, mag start tayo kay The Riddle Kid. Sabi niya, napaka-nostalgic ng Game Boy Color. Great collection, Paper Doll collection naman soon. Actually, magandang suggestion yan kasi marami din ako mga nakatagong Paper Doll from 1990s hanggang early 2000. So, i-co-compile ko sila tapos tignan natin kung paano natin sila gagawa ng video. So, thank you sa suggestion mo. So, next, sabi ni Finding Kimi, gusto ko po yung Jollibee tsaka Game Boy yung tipong nakikipag-away ka sa kapatid mo kasi ikaw naman <laughs> ganda ng content na to lakas makabalik ng kapatan thank you Kimi at nagustuhan mo yung video please support sa mga susunod na videos pa ako actually swerte ako kasi matagal ako nagkaroon ng kasunod so malayo yung agwat ko sa mga sisters ko wala akong naging kaagaw na kapatid sa Game Boy ang kaagaw ko madalas yung tita ko Thank you, Kimi, sa pag-comment. Next, sabi ni Macho Guapito from YouTube, Nagmukha rin akong timang dati nung inaabangan ko gumalaw yung mga laruan ko. Haha, <laughs> good times. <laughs> good vid, pops, keep it up. Thank you, Macho Guapito from YouTube. Please support my future uh, videos pa. At salamat dahil nangkaroon ako ng karamay. Hindi lang pala ako yung isa sa mga nagmumukhang timang na inaabangan kong gumalaw yung mga laruan ko. So, thank you, mga Next, sabi ni HPYPXL, congrats on your video. Let's collab soon. Sure, uh, PM lang po din sa Facebook page, The Collector Next Door. Looking forward sa collab. Thank you, sir, sa pag-support. Next, sabi ni Alariza, Espiritu, fave ko yan, bazooka, pati yung dodo powder. Yes, ilan lang yan sa mga favorite na snacks at candies natin, mga kabataan natin. Thank you, Alariza, Espiritu, for the support. Sabi ni Daniel Vasquez, nakakabili ako niyan sa labas ng school namin nung elementary pa ako. Yes, grabe yan yung mga nami-miss ko noon, yung tipong titipirin mo yung baon mo para after ng school makakabili ka ng mga laro at tapos bago umuwi magdadaro mo na kayo. Thank you Daniel for the support. Sabi ni Fabs Fabon, parang bigla akong nagsisi na tinatapon lang namin dati yung mga piso to isa ha. <laughs> to be honest, ako din, sobrang laki ng pagsisisi ko na yung iba pinapamigay ko, yung iba dinodonate. Kung makakabalik lang ako sa nakaraan gamit yung time machine ni Doraemon, <laughs> siguro mag-hoard ako ng maraming kalye toys para maibenta ko ngayong mataas na yung value nila. So, thank you Fabs for the support. Please support the future videos. Pati. Sabi ni Sailor Moon, relate sa pagiging OC sa sobrang plastic tangkay. 
<laughs> ni perpang trim ko doon LOL o di ba nakakainis naman talaga pag may mga sobrang plastic na pinagputulan doon sa runners so kaya yung galing din sa mold na pinagtanggalan nila kasi sa gabal minsan sa paglalaro o kaya sumasabit sa mga talagang manang laruan o kaya sa bulsa mo thank you Sailor Moon sa support Lastly, sabi ni Leonard Rodriguez. By the way, si Leonard Rodriguez nga pala guys, yung gumawa nung The Collector Next Door na logo. So, kung may mga bala kayong ipakomission na artwork, or kung balak nyo rin magpagawa ng designs, logos, uh, ilalagay ko yung link ng Facebook page niya. PM nyo lang siya guys sa mga gusto nyong ipagawa. Napaka- Bilis, napakadaling kausap at talaga magaganda yung artwork ni Leonard Rodriguez. So, sabi niya, Voltes 5 na hindi mo alam kung ano naman. Naalala ko, naka 200 pesos kami ng tatay ko bago namin mabuo ang isang Voltes 5. Wow! Grabe, kung alam mo lang kung magkano na yung price ng Voltes 5 na daro ang kali ngayon. Grabe, talagang as in, ang, ang mahal na. At saka, yeah, isa sa mga mahihirap buuin yung Voltes 5 dati kasi random yung laman nung box niya. So, talaga nga abutin ka ng magkano para lang mabuo si Voltes 5. So, thank you Leonard Rodriguez sa uh, support. And of course, special shout out din sa mga friends, sa mga dati kong classmates at sa mga kababata ko din, si Diet Mountain Jew. Calspray 7, Soy Soy Dayo and Toys, Maiden in Area, Leonard and Roland, Anton Go, Suntok Pilipinas, and kay Dixie Johanna Sinyo. Thank you for watching. This is the collector next door and I will see you again soon.